కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఆక్వారంగంపై పడింది ప్రపంచ దేశాలు షట్డౌన్ అవుతుండటంతో ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు ఒక్క పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుండే ఏడాదికి పద్దెనిమిది వేల కోట్లకు పైగా ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తుండటంతో ఆక్వారంగం తీవ్ర ఆందోళనతో బిక్కచచ్చిపోతోంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆక్వారంగానికి పెట్టింది పేరు దాదాపుగా రెండు లక్షల ఎకరాల్లో ఆక్వా సాగు జరుగుతుంది వీటిలో చేపలు లక్ష ముప్పై వేల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తుంటాయి డెబ్బై వేల ఎకరాల్లో రొయ్యల సాగు చేస్తున్నారు దాదాపుగా జిల్లా నుంచి ఏడాదికి పద్దెనిమిది వేల కోట్లకు పైగానే ఆక్వా సాగుపై ఆదాయం వస్తుంది ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వల్ల ఆక్వారంగం కుదిలయ్యే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది మహమ్మారి వైరస్ ప్రభావం ఇప్పుడు ఎగుమతులపై కూడా పడింది దీంతో రైతులు ట్రేడర్లు ఎగుమతిదారులు బితుకు బితుకుమంటున్నారు ముఖ్యంగా ఈ కరోనా ప్రభావం రొయ్యల ఎగుమతిపై ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది రైతు ఆక్వా రైతు ఈ రోజున చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారండి ఎందుకంటే రేట్లు బాగా పెరిగిపోయాయి మెయింటెనెన్స్ బాగా పెరిగిపోయింది మరి ఇంత కష్టపడి పండించిన ఈ ఆక్వాని మరి రొయ్యలు కొనడానికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తరపున కానీ ఎవరో రెడీగా లేరండి కరోనా వైరస్ సంబంధించి దాని రీత్యా ఎక్స్పోర్ట్ ఆగిపోవడం వలన రైతు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారండి మరి ఈ ఎక్స్పోర్ట్ బాగా జరిగేలాగా రైతుకి కిట్టుబాటు ధర లభించేలాగు మరి ఈ రేట్లు కూడా తగ్గించి రైతుకి చేదోడు వాదోడుగా ఉండేలాగా గవర్నమెంట్ తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మరి మేము కోరుతున్నామండి మన దేశం నుంచి సంవత్సరానికి నలభై ఐదు వేల కోట్లు రొయ్యల ఎగుమతి వల్ల ఆదాయం వస్తుంది దీనిలో ఏపీ నుంచే పదహారు వేల కోట్లు ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయి వీటిలో దాదాపుగా పదివేల కోట్లకు పైనే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి రొయ్యల సాగు ఎగుమతి వల్ల ఆదాయం వస్తుంది ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో పశ్చిమ గోదావరి ప్రాంతంలో ఆక్వా రైతులు వేల ఎకరాలను సాగు చేస్తున్నారు ఈ ఆక్వా సాగులకు సంబంధించి ఎకరానికి ఏడు లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టి రైతులు రాత్రి పగలు కష్టపడి ఈ యొక్క రొయ్యలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు దీనికి మార్కెట్లో అధిక రేటు లేకపోవటం వల్ల రొయ్య రైతులు చాలా దివాలా తీసే ప్రమాదం కూడా ఏర్పడుతుంది ఈ దాదాపుగా సంవత్సరానికి మన యొక్క ప్రాంతం నుంచి పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు విదేశీ మార్గం ఈ రొయ్యల సాగు వల్ల వస్తుంది రొయ్యల సాగుకు కేజీకి ఇరవై నుంచి ముప్పై ఇలా కౌంట్ రావడంతో మంచి ధర వస్తుందని ఆనందంలో ఉన్న సమయంలో కరోనా వైరస్ వల్ల రొయ్యలను కొనే నాథుడే కనిపించడం లేదు విదేశాలకు భారీగా ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో చెరువుల్లోనే ఉంచాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది ఈ రోజున కరోనా పేరుతో అనేక రకాల పేరుతో ఈ రోజున రైలు రైతుల్ని రైలు సాగు చేసే వాళ్ళని రైలు ఎగుమతులు చేసే వాళ్ళని చాలా అభద్రభావాన్ని గురి చేస్తుంది మరి ఎట్లాంటి విషయాల మీద ప్రభుత్వం స్పష్టమైన హామీలు ఇవ్వటం రైలు రైతుల్ని ఆదుకునే విధంగానే ప్రభుత్వమే ఈ శీతల గిడ్డాంగుల ద్వారా రైలు ఉత్పత్తిని నిలవ చేసి రైలు రైతులకి గిట్టుబాటు ధర వచ్చేలాగా చూడవలసిన బాధ్యత కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటే ఇక రైతుల దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేసిన ట్రేడర్లు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇప్పటికే యాభై టన్నులకు పైగా కొనడం అంతా ఎగుమతి కాకుండా నిలిచిపోవడంతో తీవ్రమైన నష్టాలు వస్తాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు